takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTube nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej moje kochane głodomory, wiele mam do mnie napisało, panie Tomku, moje dziecko jedyne co kocha jest to pierogi, pierogi, pierogi i pierogi. A mi skończyły się już totalnie pomysły. Oto przychodzę z pomocą. Zrobimy coś naprawdę fajnego. Pokażę wam teraz jak przygotować pyszne pierogi z figami i z twarogiem, a do tego owocowy jogurt. Pierogi zawsze zacznijcie od przygotowania ciasta, bo ono musi odleżeć. Moja idealna proporcja to około 400 g mąki i 200 ml wody. Teraz do ciasta dodam oczywiście pysznego, rozpuszczonego masełka. Dzięki temu to ciasto będzie też takie ładne, złociste i jak samitne w smaku. Powoli mąka wchłania wodę, to jest ten czas, żeby dodać jedno jajko. Babcia mówiła, że jajko w pierogu musi być. Tylko wtedy ciasto będzie idealne. Po około 15 minutach solidnego zagniatania ciasta jest gotowe. Idealne, nie rwie się, nie lepi do rąk. Teraz ciasto należy odłożyć i zająć się przygotowaniem farszu. A figowy farsz trzeba najpierw przygotować na kuchence. Więc chodźcie, idziemy smażyć. Niech patelnia się powoli rozgrzewa, a ja pokażę Wam co zrobić z figami. Odkrajacie ten koniec, po czym figę przekrajacie o właśnie tak na cztery części. Gdy wszystkie figi umieścicie na patelni, to polejcie je obficie miodem. One za chwilę puszczą swoje soki i zaczną się zamieniać, <śmiech> można powiedzieć, że w konfiturę. I tak właśnie powinny wyglądać wasze figi, gdy się rozpadną. Czyli powinny być jeszcze widoczne kawałki skórki razem z miąższem. Lecę robić farsz. Te figi duszone w miodzie przerzucacie sobie do miski, po czym dodajecie do tego twarogu. I ten twaróg teraz tutaj musicie wkruszyć jak najdrobniej. Ciasto już swoje odleżało, tutaj na wierzchu trochę mąki oczywiście wysypię na deskę, aby ciasto się nie przyklejało podczas rozwałkowywania. Pamiętajcie, że przed samym wałkowaniem ciasto jeszcze należy dobrze wyrobić i dopiero teraz je można wałkować. Idealna grubość ciasta i idealna elastyczność. Mogę zająć się wycinaniem teraz kółeczek. Chwila relaksu, w której zamykam się w kuchni na klucz, aby nie wchodziły dzieci oraz y, niepożądane osoby. I w tym błogim nastroju zaczynam sobie zwijać pierożki. I przypuszczam, że wy też tak macie. Ostatni moment, ostatni pierożek. I trzeba zacząć gotować. Za chwilę wpadną dzieciaki jak szarańcza. Gdzie są pierogi? <śmiech> I już nie będzie spokoju. Pamiętajcie, aby pierogi, podobnie jak makaron, gotować zawsze w bardzo dużej ilości osolonej wody. Żeby one się do siebie nie poprzyklejały podczas gotowania. Nigdy nie odrywamy pierogów od dna. Jeżeli już chcecie spowodować, żeby się odkleiły, to w ten sposób. Widzicie to idealnie kremowe ciasto, to właśnie dzięki temu, że dodałem masło i jajko. Ono będzie się rozpływało Wam w ustach. Pokażę Wam teraz, jak przygotować błyskawiczny sos jogurtowy ze świeżymi owocami. Jeżyny pokrójcie zawsze na jak najmniejsze kawałki, żeby były wyczuwalne w całym sosie. I jeszcze kilka malin, z którymi dokładnie robię to samo. Pokrojone owoce teraz należy dorzucić do jogurtu. Zwróćcie uwagę, że ja do tego jogurtu już nie daję żadnego cukru ani miodu. Figi w pierogach są wystarczająco słodkie. Ważne tylko, żeby ten jogurt i owoce był jak najbardziej zimny, bo wtedy będzie ten taki fajny kontrast pomiędzy tym mega gorącym farszem, a zimnym jogurtem. A dosłownie kilka zmazów sosu na pierogi, a dla lepszej pracy umysłu naszych pociech posypię wszystko jeszcze orzechami. Można powiedzieć, że te pierogi to też bardzo fajny pomysł na po prostu zdrowy deser. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do kolejnych pierogowych szaleństw. Ta -la -la.